व्हाट्सअप गाइस कैसे आप सभी लोग स्वागत है सभी का मार्के की एजुकेशन में तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इलेवन के फिजिक्स के ऑप्टिक्स के जो के नाइन चैप्टर उसके आईएमपी क्वेश्चंस और ये जो आईएमपी क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेकंड सेमिस्टर के लिए मैंने बेसिक नो क्वेश्चन बनाए है जो की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये नो ही क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स में करने होंगे और सेकंड सेमिस्टर में ऑप्टिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा है तो आप ऑप्टिक्स को करके जाना तो गाइज ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है तो प्लीज यार हो सके तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बढ़ते है वीडियो की तरफ तो सबसे पहला क्वेश्चन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन रे लाइफ इन अ प्लेन फॉर्मड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द टू रेस आर ऑन आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल देन उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है रिफ्रेक्टेड रे लाइफ इन अ प्लेन फॉर्मड बाय इंसिडेंट रे and the normal drawn at the point of incidence and the two rays are on either side of the normal तो ये आपको दो तीन मार्क्स को पूछ सकते हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कार्टिशियन साइन कन्वेंशन ये आपको चार ही लिखने होंगे लेकिन मैंने पांच लिख दिए है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम सेंटर पोल पी दूसरा है रियल ऑब्जेक्ट आर प्लेस एट लेफ्ट साइड एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट आर शो एट द राइट साइड ऑफ द पोल तीसरा है x axis is called horizontal principal axis and y axis is called as vertical principal axis then uske baad fourth hai incident ray travel from left to right then fifth hai distances from the left side is negative and right side is positive of the pole to ye panch maine sentences bata diye usme se aap char likh do aapko do marks ko aa sakta hai ye bahut jyada important hai then uske baad teesra question hai डिफाइन रिफ्रेक्शन तो उसका आंसर है द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर कॉज बाय इट्स चेंज इन स्पीड और फॉर्मूला है एन वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू ये फॉर्मूला भी लिखना आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पड़ सकते देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ की डेफिनेशन और फॉर्मूला तो रियल डेप्थ कहता है कि द रियल डेप्थ इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द सरफेस रियल डेप्थ रेफर्स टू हाउ फार समथिंग इज फ्रॉम द वीवर आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखने होगी देन उसके बाद एपरेंट डेप्थ कहता है द एपरेंट डेप्थ इज द वर्चुअल डेप्थ दैट इज ऑब्जर्व एज अ रिजल्ट ऑफ द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट द एपरेंट डेप्थ डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रेक्टिव इंडेस ऑफ द मीडियम देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है प्रिजम फॉर्मूला तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये तीन मार्क्स को 100 परसेंट आएगा अगर नहीं आया तो मुझे अनसब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं गारंटीड बता रहा हूँ इसे करके जाना तो प्रिजम फॉर्मूला की डायग्राम नहीं निकाली तो भी चलेगी पर उसका डेरिवेशन 100 परसेंट तीन मार्क को आएगा तो उसका आंसर है तो ये सारा डेरिवेशन मैंने यहाँ पे करके दिया है फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है डिस्पर्शन ऑफ लाइट The phenomenon of tilting of a beam of white light into its seven constituent colors when passed through a transparent medium such a prism. So, you can get a mark for the dispersion of light ka definition. Then, after that, question number seven is define resolving power. The resolving power of an optical instrument is the minimum distance between two objects at which the optical instrument can form. इमेजेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट सेपरेटली तो ये रिजोल्विंग पावर का डेफिनेशन आपको दो मार्क्स को आ सकता है देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट डिफाइन मैग्नीफाइन पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप तो मैग्नीफाइन पावर ऑफ टेलीस्कोप ये कहता है द रेशो ऑफ द एंगल सेपेड एट द आई बाय द इमेज फॉर्म द एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन टू द एंगल सेपेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट लाइंग एट इन्फिनिटी तो दूसरा है मैग्नीफाइन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप द रेशो ऑफ विजुअल एंगल सेपेड बाय द इमेज एट द आई बीटा टू द विजुअल एंगल सेपेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई वेन प्लेस द एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन और उसका फॉर्मूला ये मीज इक्वल टू बीटा अपन अल्फा तो ये मैंने सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए आर्टी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्टिकल में इनसे मतलब दूसरा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता 
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप स्नेल स्लो भी कर सकते हो नोवा क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ स्नेल स्लो थोड़ा फार इम्पोर्टेंट है आप करके जा सकते हो या फिर ये एट भी क्वेश्चन कर दोगे तो भी सफिशियंट है आपको इलेवेंथ में ज्यादा नहीं पढ़ाई करनी आपको ट्वेल्थ पे फोकस करना है इसलिए आप अभी ये एटी क्वेश्चन कर लो और थोड़ी फार ट्वेल्थ की पढ़ाई कर लो और इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना